গোহিনীর কথা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি তাপস ঘোষ ফিজিওথেরাপিস্ট অ্যান্ড মেডিটেশন টিচার আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বন্ধুরা মেডিটেশনের ভুবনে আপনাদের স্বাগতম মেডিটেশন করুন নিজেকে সুস্থ রাখুন নিজেকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ও প্রশান্তিতে নিজেকে ধরে রাখার জন্য মেডিটেশন ধ্যান বা ইয়োগা চর্চা করুন ভালো থাকবেন বন্ধুরা সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন মনে থাকবে না কোনো হিংসা বিদ্বেষ অহংকার এরকম সব কিছুই দ্রুবত হয়ে যাবে রাগটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে নিজেকে চেনার জন্য নিজেকে জানার জন্য নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার জন্য মেডিটেশন করুন নিজেকে সময় দিন নিজেকে দিনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে কিছুটা সময় দিন অর্থাৎ বেশি না একটা ঘন্টা অন্তত নিজেকে দিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার সুস্থ এবং সুন্দর জীবন কামনা করছি জয় গুরু যা আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে আমাদের এই মানব দেহে অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আছে আমাদের মানব দেহে আর একটা কথা হলো আমাদের যে দেহের যে রোগ হয় অর্থাৎ সেই রোগ তৃণাময়ের জন্য আমাদের মানব দেহের মধ্যেই আছে অর্থাৎ দেহের ভেতরেই আছে একটা ফার্মেসি সেই ফার্মেসি আপনার সেই রোগটাকে প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু সেটা ব্যবহার বা কার্যকরিতা আপনাকে জানতে হবে বন্ধুরা ভিডিও শুরুতেই আজকে চরম একটা আধ্যাত্মিক কথা বললাম যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবই আছে আমাদের মানব দেহে কথাটা এই জন্য বললাম আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে বিষয়টি হলো অত্যন্ত সাধনার একটি বিষয় ধ্যান মেডিটেশন বা ইয়োগা আমি পূর্বেও পূর্বেও অনেক ভিডিও দিয়েছি মেডিটেশন সম্পর্কে আজকে আর একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম বন্ধুরা আজকে ভিডিও ভিডিওর বিষয়টি একটু ব্যতিক্রমী অর্থাৎ আমাদের কাছে অনেকে মন্তব্য করে জানতে চেয়েছেন যে দাদা মেডিটেশনে বসলে আমাদের এই সমস্যাগুলো হয় বা আমাদের মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যায় আজকে আমি সেই সম্পর্কে একটু কথা বলবো বন্ধুরা আগেই একটি কথা বলেছি মেডিটেশন একটি সাধনার বিষয় অর্থাৎ সাধনা ছাড়া এটা হয় না বন্ধুরা মেডিটেশন করার সময় অর্থাৎ মেডিটেশনে বসলে আমাদের যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো হলো প্রথমেই মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন রকম টেনশন যুক্ত হয় অর্থাৎ মেডিটেশনে বসলেই আপনার যত রকমের চিন্তা আছে আপনার মাথায় ভর করবে তারপর হঠাৎ করেই দেখবেন আপনার চোখ বা শরীরে যে কোনো জায়গায় চুরকাইতেছে এমনিতে আপনি ভালো আছেন অথচ আপনি মেডিটেশনে বসলেন ঠিক ওই সময়টায় আপনার শরীর চুরকাইতেছে একটা মশা বা মাসি যখন আপনি বসবেন বা যেখানে মেডিটেশন করার জন্য বসবেন বসার আগে দেখবেন যে সেখানে কিছু নেই অথচ আপনি যখন মেডিটেশনে বসলেন ঠিক ওই সময় যে একটা মশা বা মাসি আপনার শরীরে এসে আপনাকে বিরক্ত করতেছে বা আপনার মনোযোগটা নষ্ট করে দিতেছে যে কেউ আপনাকে ওই সময় ডাকতে পারে এমনি কখনোই আপনাকে ডাকবে না যে কেউ ওই সময় অর্থাৎ আপনি যখন মেডিটেশনে বসছেন ঠিক ওই সময় আপনাকে ডাকবে হঠাৎ করে মোবাইলে রিংটোন রিংটোনটা বেজে উঠলো বাহিরের একটা বাজে সাউন্ড আপনার মনোযোগটা নষ্ট করে দিল বন্ধুরা এই যে যে সমস্যাগুলো হয় এই যে মনোযোগটা নষ্ট করার যে প্রক্রিয়াটা শুরু হয় এর থেকে যদি মনটাকে কঠিনভাবে মনোনিবেশ করে অর্থাৎ একত্রিত করে যদি এ থেকে বেরিয়ে আসা যায় তাহলে এই মেডিটেশন সফলতা অর্জন করে বা আপনি নিজে গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারবেন তা নাহলে বন্ধুরা সম্ভব নয় অর্থাৎ মনটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে কখনোই সম্ভব নয় বন্ধুরা তাহলে আসুন দেখি যে কিভাবে এ থেকে বের হওয়া যায় মেডিটেশনের শুরুতেই যে কথাটা বলা হয় সেটা হলো যে দমটা নিতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি ধ্যানের জগতে যেতে চান আপনি যদি কোনো একাকিত্ব অনুভব করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে প্রথমেই দম চর্চাটা করে নিতে হবে দম চর্চা অর্থাৎ দম চর্চা যদি করে নেন তাহলে আপনার মনোযোগটা একেবারে স্থির হয়ে যাবে আর একটা কথা আমি বলি আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলি আমরা যখন মেডিটেশনে বসি তখন আমাদের যে আসনটা হয় সে আসনের আসনটা বড় ফ্যাক্টর না অর্থাৎ আমরা সবাই সুখাসনে বসে মেডিটেশন করতে পারি কিন্তু যে মুদ্রাটা আছে অর্থাৎ এই যে মুদ্রাটা আছে এটাকে বলা হয় জ্ঞান মুদ্রা এই জ্ঞান মুদ্রা ধারণ করে যদি আপনি মেডিটেশনে বসেন তাহলে আপনার যে বাহিরের যে সমস্যাগুলো হয় যে সাউন্ডগুলো হয় অর্থাৎ এটা যদি আপনার ঠিকভাবে ধরতে পারেন তাহলে সেই সাউন্ডগুলো আপনার কানে আর আসবে না বন্ধুরা এটা একটা চরম বাস্তব কথা অর্থাৎ আপনার মন মনোযোগটা সম্পূর্ণ নিজের কাছে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে দুই এমন একটি জায়গার মধ্যে মেডিটেশন করার জন্য বেছে নেবেন যে জায়গাটা খুব নিরাপদ অর্থাৎ বাইরে সাউন্ড আসতেছে না বাইরে কোনো বাজে শব্দ নেই কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না ওই সময়টায় অর্থাৎ এমন একটি সময় আপনি বেছে নিন বন্ধুরা তিন 
মেডিটেশনে বসে যখন দেখবেন যে আপনার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে অর্থাৎ এরকম বাজে সাউন্ড বা আপনাকে মশা মাছি বাজে কেউ বিরক্ত করতেছে ঠিক ওই সময়টায় ওইদিকে যদি আপনার মনোযোগটা যায় ওই সময়টায় কি করবেন মনটাকে আর কঠিনভাবে অর্থাৎ ওটা শুনবেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু আবার ওটাকে নাথিং পার্ট অর্থাৎ ওটা কোনো ঘটনা নয় আবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজের মনের মধ্যে পেশা ক্রিয়েট করবেন অর্থাৎ আপনার জেদটা এরকম থাকবে যে আমি বসে আসি আমাকে মেডিটেশন করতেই হবে বাইরে যা কিছু হোক কোনো সমস্যা নেই আমাকে মেডিটেশন করতেই হবে চার মেডিটেশনের সময় অর্থাৎ আপনি যখন গভীরে যাবেন হ্যাঁ দম চর্চার পরে যখন আমরা যে কোনো একটা কাল্পনিক বিষয় কল্পনা করে যখন আমরা গভীরে যাই যেমন আমি একটা স্বপ্নের বাড়িতে গেলাম বা আমি সাগরের পাড়ে যাচ্ছি সাগর পাড়ে হাঁটতেছি এইরকম কিছু কিন্তু বিষয় কল্পনা করতে হয় মেডিটেশনের সময় ওই সময়টায় ঠিক কী করবেন আপনি ওই সময়টায় দেখবেন যে হঠাৎ করে আপনার চোখ বন্ধ হয়ে আসতেছে অর্থাৎ আপনার ঘুম চলে আসতেছে এমনি কিন্তু আপনার ঘুম আসে না কিন্তু যখনই আপনি ওই সময়টায় মনের বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন কোনো সুন্দর জায়গায় যাত্রা শুরু করবেন ঠিক ওই সময়টায় দেখবেন যে আপনার চোখ কি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসতেছে আস্তে আস্তে ঘুম আসতেছে ওই সময়টা কি করবেন আবার সচেতন হয়ে একটু দম নিয়ে নেবেন দম নিয়ে নিলে পরেই আপনার মনোযোগটা আবার ফিরে আসবে আবার মেডিটেশন প্রতি মনোযোগটা দিতে পারবেন চার যে জায়গাটায় মেডিটেশন করবেন সেই জায়গাটা যেন অবশ্যই পবিত্র হয় বন্ধুরা অর্থাৎ পবিত্র জায়গা বা পবিত্র স্থান আমাদের মনটাকে সবসময় প্রফুল্ল করে রাখে আপনার বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যদি আপনারা কোনো কুঞ্জ বনে দ্যাট মিন যেটাকে ফুলের বনে বা ফুল বাগানে যান বা একটা ফুল গাছের কাছে গিয়ে যখন একটা ফুল স্পর্শ করেন দেখবেন আপনার মানসিকতা চেঞ্জ হয়ে গেছে এর কারণটা কি অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতি আমাদের মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতি আমাদের মনটাকে চাইলে ঊর্ধ্বমুখী তুলতে পারে চাইলে নিম্নমুখী তুলতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতি সব সময় আমাদেরকে নিয়ে খেলা করতেছে এই বিষয়টা আপনাকে বুঝতে হবে মেডিটেশনের সময় অবশ্যই বন্ধুরা যে কাজটি করবেন সেটি হল আপনারা যারা বায়াত গ্রহণ করেছেন যারা গুরু ধরেছেন গুরুর নামটি স্মরণ করবেন অবশ্যই এবং সেটা মেডিটেশনের শুরুতেই তাহলেই দেখবেন যে বাহিরের যে চিন্তা ভাবনা বাহিরের যে বিষয় আশয়গুলো আছে সেগুলো খুব বেশি আপনার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন পরিশেষে যে কথাটি বলবো বন্ধুরা এই যে যে সমস্যাগুলো হলো আমাদের এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণটা আপনি একদিনে পারবেন না বন্ধুরা অর্থাৎ এটা আস্তে আস্তে করতে হবে অর্থাৎ অভ্যাসটা যখন ধরে রাখবেন আপনি মেডিটেশনের অভ্যাসটা যখন ধরে রাখবেন যখন একের পর এক অর্থাৎ মেডিটেশনটা চালিয়ে যেতে থাকবেন তখন দেখবেন যে আস্তে আস্তে এই সমস্যাগুলো রিলিজ হয়ে গেছে বন্ধুরা তার মানে আপনি কি মেডিটেশন ধ্যান বা ইয়োগার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন অর্থাৎ আপনার মনকে আপনি বসে আনতে পারতেছেন মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবেন আর মেডিটেশন ধ্যান বা ইয়োগা সম্পর্কে কারো যদি কোনো মন্তব্য থাকে বা কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে গিয়ে কমেন্টস করে জানাবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সবার সুস্থ এবং সুন্দর জীবন কামনা করছি জয় গুরু